morning everybody. This is Jens from ESOC Eye Scans and uh, today I'm going to tell you something about eyes, what is eyes and how many parts are over here. So, I will speak to you very fast over here as so, uh, it will definitely help you in listening to what you will say because uh, if you understand me and even if you get my voice completely then it will help you too much in your listening sections. So we are going to talk about eyes and eyes and eyes and eyes. IELTS, IELTS. IELTS is an international exam. You need to understand what is there in the IELTS. There are four modules in the IELTS. Okay, how many modules? Four modules. Charles in the modules. Okay. The first one is a reading. The second one is a uh, listening. 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 Next one is there. Speaking. <coughs> After this, there is a writing. So one by one, we will discuss about. Pehli reading. Reading. There will be. Uh, you will be given sixty minutes. Three or uh, like uh, passages. Three passages. Forty questions. How many questions are you going to ask? 40 questions. 40 questions. 13 to 14 to 1 question. 13 to 14 to 1 question. 1 paragraph to 1 question. Means to total 40 questions. 60 minutes to 1 question. This is what you have to do. What do you have to do? What is there in the reading? This is what you have to do. What is there in the reading? This is what you have to do. True. False. Not given. Okay. True, false, not given. ये चीजें होती हैं जिसको आपको कहीं मैं अभी यहाँ पे बनाऊंगा कुछ लिखूंगा एक पैराग्राफ बनाऊंगा खुद और उसके अंदर आपको find out करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ true है कौन सी चीज़ false और कौन सी चीज़ not given है हम इसके अंदर देखेंगे ये हमारे reading के अंदर आएगा आगे और क्या हो सकता है fill in the Blanks. After that, filling the blanks. ये हो सकता है वहाँ पर filling the blanks और इसके अंदर match the headings. मतलब कुछ heading होगी उनको आपने text के साथ match करना है. मतलब कौन से वहाँ पे इन passage three passage होंगे इनके अंदर paragraphs भी होंगे. वो जो जो पैराग्राफ जो जो बात बताएगा आपको वो मैथ दी हेडिंग के लिए बताएंगे चलेगा वहां पे कि मैथ दी हेडिंग की हेडिंग आपको मैच करनी है कई बार ऐसा होता है मैथ दी इंफॉर्मेशन कई बार आपको मैथ द इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी एक पैराग्राफ से एक दो लाइंस उठा लेते हैं और तो जो उनकी वहां की जो मेन लाइंस होती हैं या टॉपिक सेंटेंस मान लो उनका मैं बोला हूँ टॉपिक सेंटेंस क्या होगा तो वो आपको कुछ लाइंस होंगे आपको ढूंढनी पड़ेगी कौन से पैराग्राफ के अंदर वो सही लाइंस मैच कर रही हैं मतलब सही लाइंस इनफॉरमेशन वहाँ पे दी हुई है ये आपको करना पड़ेगा एंड इवन आगे रीडिंग के अंदर व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इन द रीडिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस E, F, जो भी है आगे तक चलेंगे कई बार तो फोर होते हैं कई बार ज्यादा होते हैं उसमें से आपको टिक करने होगी कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमसीक्यू मैच कर रहा है एमसीक्यू मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट दे दी कि कोई इंसान अपने बचपन में किस स्थान पर रहता था नीचे चार पांच से धन दे दिए प्लेस दे दिए हैं उनमें से अपने जो पैराग्राफ अपने टेक्स पढ़ेंगे पैसे जो जो पैराग्राफ पढ़ेंगे वहां से अपने को पता चल जाएगा कि कौन से स्थान पे वो रहता था जो वहां पे लिखे होंगे तीन चार जो भी हैं उनके अपने टिक कर देंगे ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे उसके बाद ओके मैच इन्फो विद अ पर्सन तो फिर एक ऐसी स्टेटमेंट भी आएगी जिसमें कुछ बातें किसी इंसान ने कही होंगी 
पांच सात बातें लिखी होंगी वहां पे और नीचे पांच सात पर्सन के नाम आ जाएंगे उन पर्सन ने जो भी बातें कही होंगी उन बातों से अपने उनका नेम जो भी लिखा होगा वो नेम मैच करेंगे या उनके नेम के आगे जो एबीसी लिखा होगा उनको इंफॉर्मेशन से मैच करेंगे ये आप अपने में जो करोगे रीडिंग कर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी और क्या दे सकते हैं और कई बार किसी चीज का डिजाइन दिया होता है उसको आपने जैसे कई बार कैन को कदे दिया या किसी भी चीज किसी का तो उसमें डिजाइन में वही होता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स होता है वो आपको करना पड़ता है वही बात आ गई या फिर कई बार मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं वो आपको करने पड़ते हैं तो ये चीजें होती है मे बी वन और टू मोर कैन बी देयर और कुछ होता है इसके अंदर Yes, no, not given. Means true, false, or not given. Go say. But check it. Why you can't answer? Why you yes, no, yes, no, or not given. So, this thing you have to see there. One, two, three, four, five, six, seven. So, this is what you have to do in the reading. Understood? Now, what is listening? What is listening? We are talking about listening. What is listening? Listening. What is listening? Listening. You have to. सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स ये मिलेंगे ओके फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट क्या मिलेगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिल इन द ब्लैंक्स और या वहां पे कोई ना कोई क्या मिल जाएगा मैं? आई थिंक ये थ्री ही होते हैं लिस्निंग के अंदर और ज्यादा कुछ होता नहीं है लिस्निंग के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया और मैप हो गया और कोई भी स्टेटमेंट भी हो सकती है वो भी मल्टी चॉइस में आ गई वो भी मल्टी चॉइस में आ काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है और इमेजिन पर्सन हाँ वही आ गई मल्टी चॉइस है इमेजिन पर्सन ही मिली ओके इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन पर्सन ये होती है ये आपको क्या करनी पड़ेगी मैच करनी पड़ेगी तो आपको ये चीजें मैच करनी पड़ेगी आई होप बस वैसे कहीं नहीं होती है आपको बोलो वही आ जाएगा फिल्म इंफ्लुएंस वाली बात आ गई तो या मल्टी चॉइस वाली बात आ गई तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी ओके तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीकिंग के अंदर स्पीकिंग के अंदर क्या होता है स्पीकिंग के अंदर आपको स्पीकिंग के अंदर यहां पर डिस्कस करेंगे स्पीकिंग में पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री ये चीजें होती हैं तीन चीजें आपको स्पीकिंग के अंदर मिलेंगी इसमें स्पीकिंग के अंदर जो पार्ट वन होता है उसके अंदर आपको पहले आपकी इंट्रोडक्शन पूछी जाएगी सबसे पहले आपकी आपको इन इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा कि आपको आपका नाम क्या है वो आपको क्या कहते बुला सकते हैं और How may I address you? How may I call you? इस तरह से कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Where do you come from? मतलब कहाँ हैं? फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपसे कोई टू थीम्स होगी, कोई टू थीम्स, कोई टू थीम्स का मतलब ये होगा कि जैसे इंटरनेट वाला टॉपिक होगा, तो इंटरनेट पे पूछेंगे, Do you use internet? Or when do you use internet? How much data? Yeah, how much do you use internet? Why do you use internet? इस तरह से इंटरनेट पे कुछ पूछा जाएगा तो आपको इंटरनेट या कोई भी टू थीम्स होगी उसमें क्वेश्चन किस किस वे में स्टार्ट हो तो आप ये थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं यहां से थोड़ा स्टार्ट करता हूं लिखना पार्ट वन करते हैं पार्ट वन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं पहला क्वेश्चन वो स्टार्ट कर सकते हैं डू यू से डू यू या हाउ ऑफन Do you? How often do you? Let's say, do you use internet? Yeah. So how often do you use internet? Yeah. Then, do you? All the questions in there are. Do you often? I mean, again, we will say. It depends on what we say. How often do you? How often do you? How often do you? Again, do you? Again, do you? Again, do you? How often do you play game? Yeah. How often do you play cricket? Do you? Ask the question again. Do you say? फिर एक और क्वेश्चन वो स्टार्ट करते होते हैं वेन डिड यू मतलब वेन डिड यू या हैव यू 
When did you play uh, this game last time? Yeah, have you ever कुछ पूछ सकते हैं कि have you ever played this game? क्या आपने ये कभी game खेला है? मतलब कोई भी नई चीज़ पूछ लेंगे like your most of the students, uh, most of the children ये game खेलना पसंद करते हैं have you ever या आपसे पूछ लेंगे have you ever uh, have you ever taken part in in the, in the tournament of these games? किसी प्रकार के games के आपने कभी tournament कोई उसमें भाग लिया या खेला है आपसे ये पूछ सकते हैं and even they can ask you uh, like uh, बस यही क्वेश्चन होते हैं बाकी इज देयर यस इज देयर पूछ सकते हैं आपसे ठीक है इज या आर देयर तो इज देयर एनी और इज देयर एनी लाइक प्लेग्राउंड इन योर सिटी इज देयर एनी कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल सर आर देयर मेनी पीपल्स आर देयर मेनी स्टूडेंट्स आर देयर मेनी प्लेयर्स हु लव आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा एक क्यू कार्ड जिसमें आपको वन मिनट उसको आपने प्रिपरेशन करना है वन मिनट क्या करना है आप उसको प्रिपरेशन और उसके बाद वन टू टू मिनट्स आपको क्या करना पड़ेगा उसको स्पीक करना है ओके okay? आपको स्पीक करना है और बढ़िया तरीके से ये जो चीजें हैं मैं आपको जब अपनी स्पोकन क्लास और मे बी वो कैपरी क्लास और हमारी जब आयस स्पीकिंग पार्ट वन क्लास जो हमें स्टार्ट होगी उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप अपने क्वेश्चंस का जो आंसर बोल रहे हो ना उसको एक्सटेंड कैसे करते हैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें एक्सटेंड करना नहीं आता तो उसमें वो बताया जाएगा कि आप कौन से वर्ड्स लगा के आप आप जब भी क्वेश्चन बोलते हो आप क्वेश्चन को एक साइड में लेके चलते हो ये आपकी पहली प्रायोरिटी होती है दूसरा जब आप कभी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो सॉरी क्वेश्चन नहीं आंसर आप बोलते हो एक साइड में आप लेके चलते हो कई बार आप आंसर दे रहे हो तो आपके दिमाग में एकदम से वहां एक उल्टा मतलब उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट आ जाता है तो फिर आप वहां भी कैसे बोलोगे कौन सा वर्ड लगेगा कौन सा कनेक्टर आप यूज करोगे कौन सा ट्रांजेक्शन आप यूज करोगे तो मैं आपको वो जब स्पीकिंग पार्ट के बारे में बात की जाएगी तो हम वहां पे उनके बारे में ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे वैसे जो सिंपल है डू यू डिड यू वो थीम का ऑटोमेटिक वो पहले बता देता है कि हम इस थीम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी वो ऐसे कहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी आपको जो कुछ नहीं करवा लेस्ट ऑफ ऑल वर्ड लेस्ट ऑफ ऑल वर्ड कुछ भी आपसे लेस्ट ऑफ ऑल रीडिंग रीडिंग के बारे में बात करेगा डू यू लाइक रीडिंग और हाउ ऑफ एन डू यू रीड Or do you often read? What you post that? When did you uh, read any chapter last times? Or have you ever read about uh, the uh, world history, world politics? Some of those things. 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 फॉर्म के बारे में तो पता है आप उसके बारे में वो सब न्यूज पेपर का टॉपिक आ गया तो अभी आपने आप बोल सकते हो कि यस आई हैव रीड वन न्यूज रिसेंटली आई हैव रीड अबाउट डोनाल्ड ट्रंप हु वाज लाइक हु वाज आई कैन से दैट वाज हु इज हु इज एट द मोमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड ही डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजंस उनकी सिटीजन के लिए उन्होंने कुछ किया है सिटीजन सिटीजन मीन्स नागरिक और एक नया वर्ड आया है और हम ये जो शायद इटीजन है आई थिंक इटीजन है इटीजन इटीजन उसको कहा जाता है जो इंटरनेट के से जुड़ी होती है वो इटीजन मैं आपको इस समय बताऊंगा मे बी इटीजन है या अच्छी तरह कन्फर्म करके बताता हूँ अभी आफ्टर सम टाइम वो शायद इटीजन था मैंने भी पढ़ा था टू और थ्री डेज आपको एन उसके अंदर वो वर्ड आया था इंटरनेट यूज करने वालों को क्या कहा जाता है इटीजन बट मैं आपको अभी टाइम भी भेज रहा हूँ आगे पार्ट थर्ड ये हम ये थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना होता है इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है आपको किसी चीज के रीजन लिखना नहीं बोलना होता है रीजन आपको किसी चीज के इफेक्ट आपको किसी चीज की एडवांटेज आपको किसी चीज की डिसएडवांटेज किसी चीज की प्रॉब्लम और किसी चीज का ये कुछ लाइंस होती हैं जो आप अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी देर आर मेनी रीजन फर्स्ट रीजन इज दिस थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा इसको आपको जितनी भी चीजें हैं इन सभी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा एक्स करना पड़ेगा 
एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये स्पीकिंग ये लिसनिंग है और ये क्या है रीडिंग अब बात कर लेते हैं राइटिंग सेक्शन में व्हाट इज राइटिंग राइटिंग के अंदर टू पार्ट्स होते हैं पार्ट वन और सॉरी टास्क वन टास्क वन टास्क टू टास्क वन में क्या होता टास्क वन के अंदर एक लाइन चार्ट होता है ऐसे ही बना हुआ एक पाई चार्ट होता है सर्कल में बना हुआ एक टेबल होता है आई मीन इस तरह से टेबल होगा और बार होगा बार किसी भी तरीके से हो सकता है इस तरह से भी या फिर इसका सी हो सकता है जैसे मर्जी बार होता है और मैप होगा प्रोसेस मैप में एक ये मैप जैसे पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट हो जाएगा और प्रोसेस में एक स्टेप दो तीन चार पांच छ इस तरह से ये चलेगा प्रोसेस ये प्रोसेस होगा वन ओके इस तरह से कोई प्रोसेस होगा प्रोसेस समझते हो प्रोसेस क्या होगा प्रोसेस में इसका किसी को बनाने का या किसी मैन्युफैक्चरिंग करने जैसे एक मोबाइल कैसे तैयार किया जाता है चाय कैसे तैयार की जाती है पेंट कैसे तैयार की जाती है पहले उसको पेंट में जैसे पानी और मिट्टी को मिलाते हैं आगे उसको फिर डीडिंग करते हैं आगे फिर उसको मीन कुछ टाइम के लिए धूप में रखा जाता है जैसे भी वहां पर लिखा होगा हाँ पिक्चर टाइप होगा जो भी है तो उस तरह से आप वो चीज को बना सकते ये चीज होती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने होते टास्क वन के अंदर सिक्स होती है ये हम स्टार्ट करेंगे टास्क टू के अंदर ये अपना लास्ट में टास्क टू के अंदर क्या होता है टास्क टू के अंदर हमारे पास एक तो एग्री एग्री डिसग्री और क्या होता है एग्री डिसग्री के बाद आपको डिस्कस बॉथ व्यू ये होता है डिस्कस बॉथ व्यू और रीजन रीजन एंड रीजन एंड इफेक्ट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ये इनके लिए भी आप फोर पैराग्राफ बनाते हो और इसके लिए भी आप फोर या फाइव बना दो आप दस दस अबाउट राइटिंग टास्क टू टास्क वन ओके तो ये सब हमने सीखा है तो इसको हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रीडिंग के बारे में बात करेंगे फिर लिसनिंग के बारे में बात करेंगे फिर राइटिंग के बारे में स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस ये उन बच्चों के लिए जिनकी ग्रामर बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनको बढ़िया समझ लेकिन जिनकी ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है तो हमारी क्लास के अंदर हम बच्चों को ग्रामर हमारा जो नेक्स्ट क्या क्या रहता है हम क्लास के अंदर क्या क्या करते हैं जो जो इंपोर्टेंट ग्रामर है वो नहीं और अपने बढ़िया मेथड से करवाते हैं अच्छी तरह से ग्रामर करवाते हैं कुछ लाइन्स होती हैं वो करवाते हैं और कुछ लाइन्स को एक्सटेंड करते हैं जो एक्सटेंडर होते हैं जो हमारी लाइन्स को एक्सटेंड करते हैं बढ़ाते हैं वो करवाते हैं ट्रांजिशन वगैरह करवा के अच्छी तरह से बच्चे का अच्छा बेस भी तैयार हो जाता है और प्लस वो अच्छी स्पीकिंग राइटिंग भी अच्छी तरह से कर सकता है तो ये सब मैंने आयस के बारे में आपको बताया कि आयस के अंदर क्या क्या होता है तो ठीक है टेक केयर सी यू नेक्स्ट